రాగి తాలికలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రాగి పిండి రెండు కప్పులు పాలు అర లీటర్ కోవా అర కప్పు యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ ఉప్పు చిటికెడు పంచదార పావు కప్పు నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కొద్దిగా ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా రాజు గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం రాగి పిండి కలిపేసి పెట్టేసుకుందాం ముద్దలాగా సో ఒక బౌల్లో రాగి పిండి కొద్దిగా ఉప్పు సో కొంచెం నెయ్యి అండి చపాతి పిండిలో చేసుకోవాలేమో కదా అంటే కొంచెం తీసుకుంటాం సో కాబట్టి కొంచెం చపాతి పిండిలో గట్టిగా చేసేసుకుంటే బాగా వస్తుంది సో ముందుగా బాగా కలిపేసుకుంటే పిండికి మొత్తం నేతి ఫ్లేవర్ అంతా కూడా బాగా వచ్చేస్తుందండి తాలికలు మనం అంటే దాంతో పాటు పాలతో పాటు తిన్నప్పుడు కూడా టేస్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఇవి మనకి ఏమి అట్లా అట్లా విరిగిపోవటం ఏమి ఉండదు కదా రాజు గారు ఏ ఉండదండి అంటే ఒకసారి అంటే మార్కెట్ లో దొరికే దాన్ని బట్టి మనం చెప్పలేము పిండిని బట్టి సో అలా కొంచెం డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే పిండి కలుపుకునేటప్పుడే కొంచెం మైదా పిండి కానీ లేదా కొంచెం బియ్య పిండి కానీ వేసుకుంటే దాంట్లో కొంచెం స్టార్చ్ ఉంటుంది కదా సో అది విరగకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది రాగి పిండి కొంచెం డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది కదా మనకి ఎస్ సో బెటర్ వేసుకుంటేనే తాలికల్లాగా తెలియాలి అంటే కొంచెం వేసుకుంటే బెటర్ సో ఇది కాసేపు మనం పక్కన పెట్టేసేద్దాం సో ఇలాగా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేయించుకున్నామని సో కాజు బాదాం అండి యూజువల్గా ఇప్పుడు అంటే చాలా మటుకి గోధుమ పిండి అండ్ బియ్య పిండి ఈ ఐడియా కూడా బాగుంది అంటే ఇప్పుడు ఇంకా మన రకరకాల పిండితో కూడా ఇట్లా ట్రై చేయొచ్చేమో కదా సో మెయిన్ గా అంటే ఇలా సమ్మర్ లో మనకి రాగి పిండిని ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు కదా అవును సో అంబలి అలా చేసుకుని యూజువల్ గా కూడా అంటే రాగి చాలా మంది డైలీ డైట్ లో ఉంటుంది కంపల్సరీ మార్నింగ్ జావా లేకపోతే ముద్దలా చేసుకోవటము రాగి ముద్ద ఇప్పుడు చాలా మంది కూడా అంటే సడన్ ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత చాలా మంది కంపల్సరీ హ్యాబిట్స్ అన్ని కూడా మార్చుకుంటున్నారు ఇక్కడ కొంచెం హెల్దీగా ఉంటుంది ఫిల్లింగ్ గా కూడా ఉంటుంది ముఖ్యంగా చాలా ఇది సో కొంచెం మంచి ఆ కలర్ లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లో వస్తే మనకు ఆ టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది సో ఎప్పుడైనా కానీ సో కొంచెం సిమ్ లో పెట్టుకు చేసుకుంటే మనకు ఆ కలర్ అనేది చూసుకోవచ్చు సో ఫుల్ గా పెట్టుకున్నాం అంటే సడన్ గా టర్న్ అయిపోతుంది జీడిపప్పు చక్కగా వేగితే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అదే మాడితే చాలా చేదుగా ఉంటుంది చేదుగా వచ్చేస్తుంది సో దీంట్లోనే పాలు పోసేసుకుని సో ఇది కాస్త మనకు మరిగితే పంచదార ఇవన్నీ కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా సో మేము చిట్కా చూస్తాం రాజు గారు మరిగిలోగా ఓకే అండి ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం ఒక చిట్కా చూద్దాం ముఖం మీద నల్ల మచ్చలు బ్లాక్ హెడ్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఉల్లిపాయని రసం లాగా చేసుకుని ఈ రసంలో కాస్త దూది ముంచుకుని ఆ మచ్చల మీద కనుక అద్దుతూ ఉన్నట్లయితే మచ్చలు క్రమంగా తగ్గు ముఖం పడతాయి చిట్కా చూసారు కదా ఓకే నా రాజు గారు ఓకే మరగడానికి రెడీగా ఉంది సో ఈ స్టేజ్ లో ఏంటంటే మనం కొంచెం పంచదార ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకున్నాం సో స్వీట్నింగ్ సరిపడా కొద్దిగా యాలకుల పొడి యూజువల్ గా రాగికి బెల్లం కూడా బాగా సూట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంచెం బెల్లంతో కూడా మనం చేసుకోవచ్చేమో కదా చేసుకోవచ్చు అండి కొంచెం మనం ఎక్కువ మరి మరిగించకుండా సో ఎండింగ్ లో కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి బెల్లంతో చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఆ ఒక జాగ్రత్త తీసుకుంటే బాగుంటుంది సో దీంట్లోనే పిండి
కొంచెం పెద్దగా వేసుకుంటే బెటర్ ఏమో కొద్దిగా అటు ఇటు విరిగినా కంపల్సరీ విరుగుతాయి విరిగితే అట్లీస్ట్ మినిమం కొంచెం మనకు చిన్న చిన్న పీసెస్ అయినా తెలుస్తూ ఉంటాయి సో ఎలాగో యూజువల్గా ఈ పాల తాలూకాలు గట్టిపడిపోతాయి అంటే మళ్ళీ వెయిట్ చేసుకుని పాలు పోస్తూ ఉంటారు కదా చాలా మటుకు అది సర్వ్ చేసుకునే టైం సర్వ్ చేసుకునే టైంలో ఎస్ సో అది మనం ఫస్ట్ అలా చేసేసుకుంటే బేసిక్గా నెక్స్ట్ సర్వింగ్కి అట్లా చేసుకోవచ్చు ఎస్ సో ఈ రాగి కూడా మనకి ఫాస్ట్గానే ఉడికిపోతుంది కాబట్టి ఎక్కువ టైం ఏం తీసుకోలేదేమో కదా లేదండి వేసిన తర్వాత కూడా కొంచెం స్లోగానే మనం మరీ ఫైర్ ఎక్కువ పెట్టకుండా ఓకే సిమ్లో పెట్టేసుకొని చేసుకుంటే కొంచెం మెల్లిగా ఉడుకుతాయి సో కొంచెం పిండి మనం మెత్తగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఆ బబులింగ్ టైప్ లో వస్తుంది అంటే విడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అవును సో ఆ ఫోర్స్ కి కాబట్టి చిన్నగా పెట్టేసుకొని చేసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది సో దీంట్లోనే కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే స్మెల్ మటుకు చాలా సూపర్ గా వస్తుందండి కోవా అది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా నెయ్యి ప్రస్తుతానికి అయితే బానే ఉన్నాయి ఏమి ఇది అవకుండా అంటే ఎక్కువ కదిలించలేదు కదా మనం అవునండి మేబీ మీరు అన్నట్టు పిండి క్వాలిటీ బట్టి కూడా ఉంటుంది క్వాలిటీ బట్టి ఉంటుందండి సో మనం అంటే మార్కెట్ నుంచి తెచ్చుకున్నప్పుడు గెస్ అయితే చేయలేము అవును సో సింగిల్ గానే పట్టించడా లేకపోతే దాంట్లో ఇంకేదైనా యాడ్ చేసి పట్టించడా అనేది అంటే అంటే దాన్ని అందరూ స్ట్రాగులు మనం ఇంట్లో గ్రైండ్ చేసుకుంటే తప్పితే ఎస్ గ్యారంటీ ఉండదు మనం ఉండదు ఇది చేసుకునే ముందు కూడా పాలు ఎంత బాగా మరిగిస్తే మనకి టేస్ట్ అనేది బాగుంటుందండి సో కొంచెం లైట్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి టర్న్ అవుతాయి అంటే లైట్ పింక్ కలర్ లోకి సో అది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలా సో పైన నేను కొద్దిగా డ్రై ఫ్రూట్స్ రెడీ అండి రాగి తాలికలు రెడీ బాగుంది రాజ్ గారు చూడడానికి థ్యాంక్ యూ సో మరి కార్వింగ్ ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు యాపిల్ తో మిక్కి మోస్ ఫేస్ చేస్తున్నాను ఓకే సో కొంచెం రెడ్ కలర్ ఉంటే బాగుంటుంది ఐస్ సో ఈ రెండు ఇక్కడ మనకి చెవుల్లా వచ్చేస్తాయి హాఫ్ సర్కిల్ అండి ఓకే ఈ రెండింటిని ఇక్కడ పప్పు పైన ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఓకే ఓకే సో ఐస్ వచ్చేసి క్యారెట్లో తీసుకుంటున్నాను ఈ రెండింటిని లవంగంతో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సో నోస్ వచ్చేసి కూడా క్యారెట్లు ఏదైతే మిగిలింది ఉంటుందో సో ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది ఓకే సో రెడీ అండి బాగుంది రాజ్ గారు నైస్ థ్యాంక్ యూ ఓకే మరి వేడివేడిగా రాగి తాలికలు రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం రాగి తాలికలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా రాగి పిండిలో కొద్దిగా ఉప్పు నెయ్యి వేసి తగిన నీళ్లు పోసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఒక పాన్ లో నెయ్యి వేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే పాన్ లో పాలు పోసి మరగనివ్వాలి దీనిలో పంచదార యాలకుల పొడి కోవా వేసి కాస్త మరగనివ్వాలి తర్వాత రాగి పిండిని జంతికల గొట్టంలోకి తీసుకుని పాలల్లో తాలికల్లో ఒత్తుకుని ఉడకనివ్వాలి ఆపై వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే రాగి తాలికలు రెడీ ఓకే మరి రాగి తారీఖుల తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకుందా ఆ రాగి పిండిలో మనం కొంచెం నెయ్యి అది కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా బాగుంది ఆ కమ్మదనం ఉంది మనం అది తింటున్నప్పుడు చాలా బాగా తెలుస్తుంది అంటే ఎక్కువ ఇప్పుడు యూజువల్ గా మనకి బియ్య పిండిది డిఫరెంట్ గా తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా అంటే అది కొంచెం ఉడికితే ఇలా గట్టిగా అయినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అవునండి ఇదేమో కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంది అంటే ఎక్కువ రాగి పిండి టేస్ట్ అట్లా తెలియకపోయినా ఆ 
రాగి ఎప్పుడు మనము లడ్డూలు ఇట్లానే చేస్తూ ఉంటారు కదా అప్పటికప్పుడు చేసుకుని తినటానికి సో చూసారు కదండి మరి రాగి తాలికలు చాలా బాగుంది డిష్ అంటే కొత్త రకంగా సో రెగ్యులర్ తాలికలు చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైనా వన్స్ ఇన్ అవైల్ మనము ఇలా చేసుకోవచ్చు సో మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి